ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശാരിക ശാരി സ്റ്റേസ് കാസ്റ്റലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ് ആണ് റസ്മലായി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് പാല് വേണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ രസ്മലായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൽപ്പൊടിയിലാണ് ഞാൻ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒരു ബൗൾ പഞ്ചസാര ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വേണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അളവ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് കശുവണ്ടി പൊടിച്ചതും ബദാം പൊടിച്ചതും ഉണക്ക മുന്തിരിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെയ്യ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ പാല് നല്ലോണം തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരണം ഇവിടെ പാല് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാല് നമുക്ക് കുറുകി കുറുകി വരണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഈ തിളവന്ന ഇത് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം പാല് തിളച്ച് കുറച്ച് കുറുകണം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരം എന്തോരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രം ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല പാടയുള്ള നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാലാണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ തിളച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അത് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിന് പറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അതായിട്ട് നമുക്ക് പാല് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും അതിങ്ങനെ ചിരണ്ടെടുത്ത് പാലിന് കുറച്ചുകൂടെ കൊഴുപ്പ് കിട്ടും ഈ റബ്ബടിക്ക് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കണ്ട കുറച്ച് പാടം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ പാലിവിടെ നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിത്തിരി മധുരം കുറവായിട്ട് തോന്നിയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടി പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ റബ്ബഡിയിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളറ് പോലെയാണ് ഇതിന് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ കുങ്കുമപ്പൂവാണ് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കുങ്കുമപ്പൂ ഇല്ല അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു പിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പിഞ്ച് അത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത്രയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അപ്പോൾ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളർ വന്നാൽ മതി നമ്മുടെ പാലിന് അതുപോലെ ഈ പാലിൽ മഞ്ഞളിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നല്ലതാണ് പാലിൽ മഞ്ഞളിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് പാല് നമ്മുടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മളെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടിയും ബദാമൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാൻ റബ്ബടി മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഫുള്ളിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു ഇതൊരു മുക്കാൽ പൗൾ ചെറിയൊരു പൗളാണ് അതായത് മുക്കാൽ പൗൾ പാലും ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആറ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നീ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഇതായി ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് 
കട്ട ഇല്ലാണ്ടാവണം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഈ പാൽപ്പൊടിയുടെ ഈ ഒരിത് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് പോരുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലെത്തണം ഇത് നമ്മുടെ ഇത് കുറച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടാക്കേക്ക് ഏകദേശം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഉണ്ട് അത് ഫുൾ ചേർക്കണം നല്ലോണം ഇളക്കണം ഇതാ ഇവിടെ റബ്ഡി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിത് സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറ്റാൻ വെച്ചായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് കയ്യിൽ ഇച്ചിരി നെയ്യോ എന്തെങ്കിലും പരട്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇത് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം കൈ പൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ രസ്മലായി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇത് സെർവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ അവർ ബൗളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ റബ്ഡി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ രസ്മലായി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു